чем там я буду заниматься, я вообще представления не имею. Жить я буду в хлеву. Захлай снимать уже, поиграйте в жизнь! Прощай, земля, да? Все, до свидания. Раз, два, три, четыре. Сказали, больше от твоей комнаты ключей нету. Я сейчас это Когда ты становишься профессиональным путешественником, то вначале, конечно, ты берешь вообще любые предложения. Дорогие зрители, и снова я в пути. Но, правда, сегодня путь у меня не очень длинный, всего лишь 120 километров от Москвы. Я отправился на слет блогеров, называется «Под рюкзаком». Как меня сюда занесла нелегкая? А занесла меня сюда Анина Воля. Аня нашла совершенно случайно сообщение об этом слете и говорит, ну, мы же видеоблогеры, значит, мы должны здесь обязательно побывать. Ну, собственно, еду я по трассе М4, можно было по М2, но это на час дольше, а я и так припозднился, хотел приехать пораньше, наоборот, приеду попозже. Попробую успеть еще выпустить это видео до своей новой поездки, моего монопутешествия. Об этом я еще расскажу обязательно чуть-чуть попозже, начнется оно 15 сентября. Собственно, как выглядит пункт пропуска, первый платный пункт пропуска на М4 в пятницу вечером. Сегодня последние выходные перед началом учебного года. Последнюю неделю в Москве уже очень чувствовалось, что практически все вернулись. Вот. И я так полагаю, что в эти выходные все рванули последний, так сказать, рывок на волю, на природу, на шашлык, на воздух. Поэтому мы вот здесь привстали. Пока мы едем, можно еще немножко поболтать и рассказать, что это за такой слет. А слет этот, он для тревел-блогеров. То есть сюда приезжают путешественники, блогеры, причем не только ютуберы, но и инстаграмеры, и даже одноклассниры, и вконтактеры, я не знаю, как кто еще. И даже, как я видел в программе в списке участников, даже есть бьюти-блогерши. Ну, в общем, на самом деле состав участников довольно разношерстный, но тематика тех выступлений, которые заявлены, тематика путешествий. Чем там я буду заниматься, я вообще представления не имею. Жить я буду в хлеву. Об этом будет отдельно, надеюсь, пару слов. Я еду совершенно один, я там никого не знаю. По понятным обстоятельствам семейным Аня выехать пока что не может вместе со мной. Ну, а я уже на этом точно заканчиваю свой дорожный репортаж. И увидимся, увидимся уже на территории экопарка Яснополя. Ну вот я на месте, сейчас покажу, где я, собственно, живу. Это такой хостел, как я уже сказал. Значит, здесь живут ребята. Такой вот высокий потолок, все деревянное. И тут такая крутая лестница наверх. Вот еще раз вид сверху. Здесь как капитанский мостик. Вот, и здесь еще три человека. Мое вот то крайнее местечко. Вот, в общем, заселился. Сейчас попробую куда-нибудь сходить. Там какой-то костер, уже какие-то выступления. Но самое главное, нужно попытаться покушать, покушать 
600 рублей стоит э, комплекс обед, завтрак и ужин. Как тревел блогеры могут не рассказать про туалет? Здесь они пока что очень новенькие, чистенькие и цивильненькие. А, вот такой туалет. Еще где-то есть душ. Ах да, обязательно здесь нужно разуваться. Здесь такие вот огромные пространства. А, большой зал. Столики, стульчики, детская в общем. А здесь театральный зал. Вот проводник, ребята, это прям огонь! Секунду, давай так, борт проводник и стюардесс это одно и то же? А ты где? На поезде? Ты, ты на, то есть ты стюардесса. А почему ты говоришь бортпроводник, а не стюардесс? Виталь, Виталь, вообще не слышно, Виталь. Привет, Саша! Ничего не слышно. Пауза. Господа, выбираем, выбираем воздух. Мы идем ставить кофе. Бадел из Эмпресли. Кофе сбежал под пропеллер. Мое сердце. Остановилась! Я просто жду хора. Но муж, я слава богу, не выдвигался на остров, французом не забивал. Моим именем не назван город на карте, но затернутый шторы и разложен диван. И мое сердце остановилось, мое сердце. Замерло. Да хватит снимать уже, поиграйте в жизнь, Все даже в грани вода, Все даже в стул без ножки. Ой-ой-ой-ой, батарейка! С вами мы сейчас и пообщаемся. На самом деле вы на уникальном мероприятии находитесь впервые в России. Действительно презентуется этот дрон. Вы самые первые. Если он поймает спутники, здесь я взлечу. Ну, но я думаю, что этот купол нам точно не помеха. А еще у него есть а, плюс 8 гигабайт встроенной памяти. У нас как-то кончилась карточка, и все равно можно было продолжать снимать. 8 гигабайт своей памяти, это прикольно. Очень да, такая бодрая машинка. Вылечи, не вылечи. Вообще земля, да? Все, до свидания. Ребята, тоже разойдите, да, тебя посажу просто. На всякий случай. А потом сейчас полетаем в режим. Вообще. Видео. Ну, про видео, мне кажется, тут даже бессмысленно что-то рассказывать. Тут куча видеоблогеров, которые все, наверное, знают и без меня. Ну вот. Жанр популярный, жанр лучше всего монетизируется на данный момент. Везде и как бы, да, и стримы, и так далее. Максимальное погружение. Опять же, для того, чтобы делать классные видеоматериалы, а не на коленке, нужна техника, нужен опыт, нужна практика. И нужно время на самом деле, потому что для того, чтобы собрать классные репортажи из путешествия, требуется ну, очень приличное время. Кто бы мог подумать? Это мы да, это и мы. канал мистер Дмитрий 64. 64. Веселый Дмитрий. Да, да, да. Вот так вот встретились. Да, очень приятно было встретиться в да. хорошем месте. Да. Ребята, сейчас будет выступление от команды своим ходом. Команда, которые ребята. После... Да, мы привет. Да. А, привет. после 7 лет ведения. А он-то здоров прямо, да? Вот. Раз. Два. Три. Всем большой привет! 
Привет, онлайн-трансляция. Мы сейчас вам расскажем про то, как у нас был канал. 250 тысяч у нас на старом канале. И как мы дошли до того, что спустя 7 лет мы создали новый канал. Сейчас на нем 66 тысяч подписчиков. Вот мы сейчас про это расскажем, как вообще, зачем мы это сделали, что из этого получилось, какие плюсы, какие минусы. В общем, три месяца мы прождали, это был самый главный минус, конечно. Мы потеряли, наверное, я думаю, тысячу долларов точно с этого всего дела. Вот. И следующий минус – это рекламодатели. Вообще, вот они просто, я даже не хочу их как-то обзывать. Да. Если здесь, кстати, есть рекламодатели, вот возьмите, например. В общем, все рекламодатели ведутся на цифры. То есть вот у нас был старый канал, сейчас у нас там заказывали рекламу, и мы говорим, вот у нас есть старый канал, на котором 260 тысяч подписчиков, на новом у нас там всего было на тот момент 40, да? Сейчас 60, да? И видите, Красноярск набрало на старом канале, на котором 260 тысяч подписчиков, 6 тысяч просмотров, а на новом оно уже там 20 набрало. И то есть им вообще все равно, абсолютно, они говорят, у нас заказ, и... Заказчик выбрал именно ту площадку, где много подписчиков. И в принципе, и, и, в принципе а? сейчас даже, когда нам пишут, нам не нужна реклама на вашем новом канале, потому что она будет неэффективная, нам нужна реклама на вашем старом канале. Вы навели меня на мысль вот эту вот, да, то есть я использую, как правило, музыку, на которую мне нет ограничений по просмотрам, да, то есть YouTube пишет, нет никаких ограничений на просмотрах. Но при этом э, жалобы есть на авторские права, как бы, да? То есть может действительно из-за этого происходить, что видео не попадает в рекомендованные или меньше попадает. Да? Музыка с авторскими правами влияет на рекомендации. У нас сейчас тоже выходят ролики. Причем я их монтирую ролики, да, они выходят, и он монетизацию не находит. Ой, монетизацию. Права я, прав никаких не обнаружено. Ролик там просматривается 20 тысяч просмотров. Через день такого, типа, ограничений по монетизации. Но никак не влияет. То есть рекомендованный попадает. Ну, у нас сейчас на этом, на Доминикане там тоже больше ста набралось, и там ограничения, и ничего никак не влияет. Есть... Я считаю, что вот почему, да, в ответ на твой вопрос, почему именно у кого-то больше посмотрим, у кого-то меньше, здесь уже зависит там много факторов, в том числе как ты снял там качество, сколько у тебя подписчиков на канале, сколько из твоих подписчиков смотрит видео, там лайки ставят или не ставят, сколько они поддержали тебя или нет, написали классно или не написали. На самом деле, знаешь, сколько много всяких факторов, нужно просто копаться в этом, постоянно разбираться, догадываться. Даже, может быть, то, что мы создали, вообще это не работает. Да, это, наши, это, это просто наши выводы, которые мы сделали, мы ними поделились. Мы очень смелые, молодцы, все Так что вот так. Я думал, все получится. Спасибо. Спасибо. Спасибо за ответ. Здравствуйте. Привет. Я тоже иногда в походы хожу. Классно. Всем привет, ребята. В общем, ходите в походы побольше, и будет вам счастье. Это отец-основатель, как бы можно сказать, трекинговый, даже трекинговый, как еще, туризма на YouTube-канал. Я же не знаю, о чем. Так, ну, послушав своим ходом, мы с мистером Дмитрием идем к Сергею Доли. Во-первых, поздравляю вас с 70-дневным. Спасибо, я был 70-летием. Нет, это что-то новое. Ну дай бог, чтобы в такой же форме были. И в 70. Почему-то всегда получается, что когда такие путешествия, то первые дни вот прям идет такое активное выкладывание материалов, там да, да, конкурсы да, да, какие-то, да. потом вдруг все раз, раз, раз. Ну устаешь, потому что это раз, а два, потому что в первые дни еще успеваешь ежедневно это делать, а дальше немножко отстал, уже на день отстал, на два отстал, а там уже ну на два, на три какая разница. И, то есть фактически у вас когда закончилось это 15 августа я до сих пор еще выкладываю все. Вот на сцену пока, пока. Сиди, а потом через минут 15 подходи на ресепшн, и, и там тебе скажут, где ты живешь. Сказали, больше от твоей комнаты ключей нету. Я сейчас это пойду разбираться. Кто больше всего произвел впечатление в последнем кругосветном путешествии? Ой, мне больше всего произвело впечатление Гибралтар, потому что я, честно говоря, не ожидал. Гибралтар оказался просто мини-Монако, мега-лакшери место, казино, дорогие отели вообще. То есть. Прям я остался в восторге. Да, то есть рекомендуете? Да. Гибралтар надо. Спасибо. Ну Спасибо. второй вопрос еще быстренько. Давай. А что дальше-то? Все, уже вокруг ну, света было. Подожди. подожди, я только что вернулся с Монти Пуньора, и это, я считаю, да, вообще это прямо, супер тема. А дальше у меня сейчас, по-моему, 
У меня еще Антарктида, Азоры, Япония, Эфиопия, Южная Америка в этом году. Не, так ну что что-то такое глобальное, как вот глобальное путешествие на следующее. Света. Привет. Здравствуйте. Пока да. идей никаких нету, да? Или Есть, пока но не, не могу не сказать. Надо говорить. Да, пока. А да, и отдельно спасибо за только бар. Прям фанат был. Да, ну, хотел руку пожать. Не, ничего страшного. Да. Когда ты становишься профессиональным путешественником, то вначале, конечно, ты э, берешь вообще любые предложения. Но когда доходишь до определенного уровня, ты уже можешь выбирать. Я а спросил, дальше... просто кайф остался или нет. Да, 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 да. А дальше наоборот, ты уже даже да, сам выбираешь, куда ты хочешь поехать, и потом под это дело находишь каких-то партнеров, которые готовы. А, ну, а, то есть это не это постоянный сделать. партнер, а надо еще подбирать партнера под да, задачу. Да, у меня под разные задачи разные партнеры. Ну, вот вы лицо лендровера, да, правильно я ну, понимаю? Да, да, вы да. работаете с Посейдоном, я вот услышал. Есть такое дело. И еще вы выходите на какие-то еще фирмы, которые. Ну, обычно они сами на меня выходят. Теперь уже на вас. Ну, да, то есть я. Угу. Ну, как бы, если только какой-то большой проект, типа кругосветки, да, там, где нужно сразу много партнеров, там я могу разослать презентацию, сказать о том, что вот мы там. Ну, я прав, это ваша идея была. Нет, не идея совсем, кругосветка да. была Land Rover, я ее просто воплотил. Это идея, как бы их, их 70 лет. Супер вообще. После обеда пришел в свой номер. Здесь никого нет. Собственно, сейчас нужно зарядить телефон. Есть несколько еще интересных тем докладов который, может быть, я послушаю. Обязательно, конечно, послушаем Сергея Долю. 8 часов будет у него доклад про хейтеров, которых, которыми наш канал пока что обделен, к счастью. Потому что, к сожалению, говорят, что это признак популярности. Лестница Камикадзе. Когда топаешь, такой глухой звук. Значит, здесь есть кухня. Такая вот кухня. Очень, кстати, все уютненько, красивенько, аккуратненько. Моечка, посуда. Здесь можно сидеть, кушать. Вот, и отдельное помещение. Называется туалет душ. Целая куча кабинок. Все свежее, новое, классное. И душ. Здесь, как я уже говорил, нужно разуваться и выход на улицу.